हेलो एवरीवन पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विंड के बारे में एंड टुडे वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ द पोएम विंड तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो पोएट है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम बहुत धीरे धीरे आओ क्यों क्योंकि तुम बहुत सारे दरवाज़ों को तोड़ देते हो पेपर को स्कैटर कर देते हो और क्या करते हो बुक्स बुक सेल्फ से बुक्स को गिरा देते हो पेजेस को फाड़ देते हो और उसके बाद रेन लेकर के चले आते हो एंड यू ऑल्सो मेक द फन एट विकलिंग्स और जो विकलिंग्स है जो कमजोर लोग हैं उनका तुम तो मजाक भी बनाते हो एंड ऑल्सो दैट आप तुम क्या करते हो कि जो बहुत सारे हाउसेज हैं जो डोर्स हैं जो रैफ्टर्स हैं जो वुड हैं जो बॉडीज हैं जो लाइफ्स हैं जो हर्ट्स उसको क्रम्बल कर देते हो क्रस कर देते हो सो बेसिकली द मेन फोकस ऑफ द पोएम वॉज दैट द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट दैट द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ही जस्ट ब्रेक डाउन द विकलिंग्स जो विकलिंग्स हैं जो कमजोर लोग होते हैं उनको क्रस डाउन कर देते हैं मतलब बहुत ही आ, साहसहीन कर देते हैं मतलब जिनके पास साहस नहीं होता है उनको पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर देते हैं सो नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द लाइन्स सो द विंड गॉड वी नोज एंड क्रस इज देम ऑल ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी मेक द हर्ट स्टीड फास्ट डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So now, what we have seen? I am going to start from here. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling huts. So here we have learned that the wind, which is so much, 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 is so विनोज एंड क्रसेज एम ऑल कि जो विंड गॉड है इन सारे चीजों को क्या कर देते हैं विनोज कर देते हैं और क्रस कर देते हैं सो वट डू मीन बाई विनोज आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में जो लोग होते हैं खासकर धान को या चावल में जब भूसा होता है तो उसको क्या करते हैं चावल से भूसा को अलग करने के लिए जब हवा बहुत तेज बहता है धीरे धीरे भी बहता है तो वो क्या करते हैं एक सूप में ले करके और उसको क्या करते हैं धीरे धीरे गिराते हैं तो उससे क्या होता है कि जो चावल का दाना होता है वो वहीं पे गिर जाता है और उसका जो भूसा होता है वो दूर चला जाता है सो हेयर वॉट वी कैन सी कि जो राइटर हैं वो जो स्ट्रांग हैं जो स्ट्रांग लोग हैं उनको किससे कंपेयर कर रहे हैं ग्रेन से और जो वीक लोग हैं उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं चौफ से अब चौफ कहने का मतलब क्या हुआ जो छिलका होता है जो सेल होता है जो भूसा होता है उससे कंपेयर कर रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको विंड गॉड अब यहाँ पे जो विंड है उसको उसको पोएट क्या कह रहे हैं विंड गॉड कह रहे हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे तो उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो विंड गॉड है वो कमजोरों को क्या करते हैं क्रस कर देते हैं और उनको दूर कर देते हैं हटा देते हैं और जो मजबूत लोग होते हैं जो स्ट्रांग लोग होते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है ठीक उसी तरह से जैसे कि जब कोई किसान चावल से भूसे को अलग करता है तो जो भूसा कमजोर होता है वो हवा के साथ बह करके दूर चला जाता है और जो चावल के दाने जो स्ट्रांग होते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं सो ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम आगे वो क्या कह रहे हैं कि ही वॉन्ट डू ये हवा जो है वो वो नहीं करता है जो हम लोग चाहते हैं सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स अभी तक जो पोएट थे वो हवा से बातें कर रहे थे विंड गॉड से बातें कर रहे थे विंड से बात कर रहे थे अब ये हम लोग को कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि द पोएट वॉन्ट्स अर्स टू मेक टू पोएट वॉन्ट्स अर्स टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम लोग को विंड को क्या करना चाहिए अपना दोस्त बना लेना चाहिए क्या बना लेना चाहिए दोस्त बना लेना चाहिए और क्या करना चाहिए दैट इज द एडवर्सिटीज इन आवर लाइफ अब कहने का मतलब है दोस्त विंड को दोस्त नहीं बना ले, बना लेना चाहिए कहने का मतलब है कि जो एडवर्सिटीज है जो हार्डशिप्स है जो स्ट्रगल्स है जो कठिनाइयां हैं जो मुसीबत है उसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए ओके और क्या करना चाहिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स और हमें अपने घर के दरवाजे को मजबूत बना लेना चाहिए मजबूत बना लेना चाहिए कहने का मतलब है कि हम लोग को प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा मजबूत रहना चाहिए हम लोग को हर मुसीबत हर प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होना चाहिए सो वॉट सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स लेट्स ज्वाइंट द डोर फॉर्मली सो वॉट ही वॉन्ट्स टू से दैट दैट प्रॉब्लम्स विल नॉट लिसन टू अस अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम कि हम जो प्रॉब्लम्स को कहते हैं प्रॉब्लम वो नहीं सुनता है प्रॉब्लम वो सुनता है जो उसकी मर्जी होता है सपोज दैट इफ आई से कि मेरे लिए जो है ना बहुत अभी ए सी जैसा हवा चलना शुरू हो जाए तो वो नहीं होगा इफ आई से टू माई सेल्फ दैट आई 
गॉट आई गेट एवरी थिंग विदाउट वर्किंग मुझे सारी चीजें मिल जाए बिना काम किए हुए तो ये नहीं हो सकता है मेरे लिए हर दिन एक न्यू चैलेंज होगा एक न्यू प्रॉब्लम होगा और इफ आई एम अ वीकेंड अगर हम बहुत कमजोर होंगे इफ आई एम अ वीक वन अगर हम कमजोर हैं तो हम क्या हो जाएंगे क्रश कर दिए जाएंगे अब मेरे हार्डशिप्स के द्वारा मेरे जो कठिनाइयां हैं मेरे जो प्रॉब्लम है मेरे जो मुसीबत है एंड इफ आई एम अ स्ट्रॉन्ग वन अगर हम मजबूत हैं तो हम उस मुसीबत को क्या कर सकते हैं पार कर सकते हैं सो so, हम लोग फिर से इसको देखते हैं सी वॉट द पोएट हु वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स अस टू मेक फ्रेंड्स विद द विन दैट दैट इज एडवर्टिज के मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए एडवर्टिटीज को अपना दोस्त बना लेने क्यों बिकॉज ही सेज दैट ही विल नॉट लिसन टू अस क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हम लोग का नहीं सुनेगा सो प्रॉब्लम विल नॉट लिसन टू अस दे विल कम सो वी शुड वो क्या होंगे दोबारा से आएंगे जरूर आएंगे हर बार आएंगे सो so, हम लोग को क्या करना चाहिए सो लेटेस्ट कम एंड लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स तो हम लोग को प्रिपेयर होना चाहिए अपने घर के दरवाजे को अपने शरीर को अपने मन को अपने मस्तिष्क को अपने माइंड को बहुत ज्यादा क्या करना चाहिए स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली और जो मुसीबतों को झेलने का जो दरवाजा है उसको क्या करना चाहिए बंद करके रखे रहना चाहिए मजबूती से पकड़ करके रखे रहना चाहिए कि बाहर से जितनी भी मुसीबतें आएंगी वो हम अपने अंदर नहीं आने देंगे उसका हम डट करके क्या करेंगे मुकाबला करेंगे और फिर वो क्या कहते हैं एंड देन ही सेज दैट वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हर्ट्स फॉर्म टू फेस दीज चैलेंजेस और हम लोग को क्या कहते हैं कि हमें अपने बॉडी को भी क्या करना क्या बनाना चाहिए स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए फिट बनाना चाहिए अच्छा बॉडी को क्यों स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए बिकॉज इफ यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग ओपन इफ यू आर अ सिक अगर आप एक सिक हो अगर आप एक बीमार हो सिक मतलब नॉट एस आई के एस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंडीशन बीमार वाला कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो घर के सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है क्या उसके जीवन में जो भी कठिनाई आ रहा है उसको हल कर सकता है सपोज दैट कि अगर हम बहुत बीमार हो इन द सपोज दिस इज जस्ट लाइक अ कोरोना टाइम कोरोना टाइम कि अगर किसी को किसी का शरीर अगर स्ट्रांग नहीं है और उसको कोरोना हो गया है तो क्या वो अपने घर के लिए अपने परिवार के लिए चीजों को अरेंज कर सकता है पैसे कमा करके ला सकता है द आंसर इज वेरी सिंपल नो वो नहीं ला सकता है तो वो क्या होगा चैलेंजेस से हार जाएगा इसलिए हमें क्या करना चाहिए अपने बॉडी को फॉर्म करना चाहिए मजबूत बनाना चाहिए और हमारे जो हमारा जो हर्ट है उसको भी क्या करना चाहिए मजबूत बनाना चाहिए कमजोर हृदय वाला कमजोर दिल वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए जो मुसीबतों से क्या हो जाए घबरा जाए सुनाओ एंड देन वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल द चैलेंजेस विल बी लाइक फ्रेंड्स तो वो आगे वो क्या करें कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे डू दिस एंड द विल विल बी फ्रेंड विद अस अगर हम लोग क्या कर लें अपने बॉडी को स्ट्रांग बना लें अपने हार्ट को स्ट्रांग बना लें तो जो ये विंड है मतलब जो चैलेंजेस हैं जो हार्डशिप्स हैं जो एडवर्जिटीज हैं वो हमारा क्या बन जाएगा दोस्त बन जाएगा द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिस अब आगे वो क्या कर रहे हैं कि जो विंड है जो प्रॉब्लम है वो छोटे 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 हवा को क्या करता है छोटे छोटे हवा करिए छोटे छोटे फायर्स को बुझा देता है एज यू कैन से दैट कि आपने एक दोहा सुना होगा कि सबे सहायक सबल को कौना निबल सहाय पवन जगाव आग को दीप ही देत बुझाए कि जिस तरह से जो पवन होता है जो हवा होता है वो क्या करता है अगर एक दिया जल रहा है एक मोमबत्ती जल रहा है एक कैंडल जल रहा है तो उसको ब्लो कर देता है ब्लो ऑफ कर देता है अगर हवा चलती तो वो बुझ जाता है बंद हो जाता है बट अगर वही एक बहुत तेजी से आग पकड़ा हुआ है कहीं पे अगर मान ले जाए स्ट्रॉ में पकड़ा हुआ है कपड़े में पकड़ा हुआ है और उसमें अगर हम हवा देते हैं तो आग और क्या होता है फ्लोरिस होता है तो इन द सेम वे जो राइटर है वो यही बताना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कमजोर रहेंगे तो जो विंड है हम लोग को ठीक उसी कैंडल की तरह क्या करेगा बुझा देगा क्रस कर देगा लेकिन अगर हम लोग स्ट्रांग हैं तो हम लोग और ज्यादा रोअर एंड फ्लोरिस होंगे मतलब और ज्यादा स्ट्रांग होंगे चैलेंजेस को फेस करेंगे और जीवन में कुछ अच्छा करेंगे जीवन में कुछ नया करेंगे जीवन में कुछ प्रसिद्धि हासिल करेंगे ठीक उसी तरह से जिस तरह से हवा जो है वो एक छोटे से कैंडल को बुझा देती है बट एक बड़ा सा जहाँ पे फायर लगा हुआ हो चाहे वो घर में लगा हुआ हो किसी के पुआल में लगा हुआ हो या कपड़े में लगा हुआ हो तो उसको और वो क्या करती है बढ़ावा देती है ठीक उसी तरह से चैलेंजेस भी है कि अगर हम लोग कमजोर हैं तो हम लोग को क्रश कर देगा मिटा देगा और अगर हम लोग स्ट्रांग है तो हम लोग क्या करेंगे फ्लोरिस करेंगे और ज्यादा प्रसिद्धि करेंगे और हम लोग और ज्यादा क्या हो जाएंगे स्ट्रांग हो जाएंगे नाउ द नेक्स्ट लाइन 
he makes sorry his friendship is good we praise him every day ab aage jo hai wo kya bata rahe hain so aage wo kya bata rahe hain ki iski jo friendship hai iski jo dosti hai problems ke sath jo dosti hai adversities ke sath jo dosti hai jo hardships ke sath jo dosti hai wo bahut hi zyada kya hai acha hai kyun kyunki hum log ko ye strong banata hai aur flourish karta hai वी प्रेज हिम एवरी डे और ये हम लोगों को क्या करेगा हर दिन हम लोग हम हर दिन हम लोग प्रॉब्लम को क्या करेंगे विंड को क्या करेंगे प्रेज करेंगे कि नहीं तुम हर दिन आओ हम तुमको फेस करने के लिए क्या है तैयार है सो नो सो दिस वॉज इन द पोएम सो नो आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन दिस फोर लाइन्स बिकॉज दिस फोर लाइन्स आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन सो वट द विंड गो विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स ही मेक्स Strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So what? The poet has kept the wind on a pedestal. What do you mean by pedestal? It means he has taken the wind on a pedestal. And what does he do on the pedestal? He is comparing the wind to God. Now he has compared the wind to who? God has compared the wind to God. And what does he want to say? And we praise the wind every day. Now, as we pray every day, and we praise the wind every day, and we praise the wind every day, and we praise the wind every day. ठीक उस तरह से उसी तरह से हम लोग विंड को भी प्रॉब्लम्स को भी क्या करेंगे प्रेज करेंगे सो ही एड्स दैट इन द फेस ऑफ ही एड्स दैट एवरीथिंग दैट इज वी गेट्स फिनिस्ड ऑफ कि जो कुछ भी कमजोर है वो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा खत्म हो जाएगा मिट जाएगा एंड ऑल द थिंग्स ऑल द ऑल इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड और जो मतलब जो मजबूत होगा वो फ्लोरिश करेगा ग्रो करेगा और स्ट्रॉन्ग बनेगा so what he is giving us a very important message that we should not feel bad that we are facing so many challenges and adversities in life duniya mein do tarah ke log hote hain ek hote hain jo problems aata hai to wo baith kar ke din bhar rote rehte hain ki mere sath hi aisa kya kyun hua aisa nahi hona chahiye aisa nahi hona chahiye bhagwan mere sath hi hamesha aisa karte hain aur ek dusra log hote ek dusre type ke log hote hain jo kya karte hain un sare problems ko face karte hain challenges ko face karte hain aur flourish karte hain in the same way hum log kar sakte hain isko is tarah se bhi hum log samajh sakte hain ki problem se kuch log jo hote hain wo nikhar jate hain aur kuch log jo hote hain wo bikhar jate hain to nikharte kaun hain jo strong log hote hain aur bikharte kaun hain jo weak log hote hain so what कि दैट दैट वी शुड नॉट फील बैट दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस सो मेनी चैलेंजेस दैट वी शुड मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग टू फेस दी चैलेंजेस और हम लोग को जो है वो कमजोर नहीं पड़ना चाहिए और अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों इफ समन इज ओनली फिजिकली स्ट्रॉन्ग दे कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम्स अगर कोई सिर्फ शारीरिक रूप से ही शरीर से ही बहुत मजबूत है तब भी वो प्रॉब्लम को अच्छे से डील नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि उसका मन कमजोर रहेगा जैसे ही वो उसका शरीर में ताकत तो है जैसे ही वो काम करने के लिए जाएगा कि उसका बॉडी कहेगा नहीं नहीं तुम कर सकता है बट जैसे ही उसका माइंड लेवल पे काम आएगा उसका माइंड क्या कहेगा उसका माइंड जवाब दे देगा उसका माइंड उसका साथ ही नहीं देगा सो हम लोग को फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रांग होना चाहिए एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ और अगर हम लोग एक बार अगर मजबूत बन गए देन वी विल ओवरकम द चैलेंजेस वी विल बिकम फ्रेंड्स विद देम एंड देन वी विल बी हैप्पी दैट वी हैड दी चैलेंजेस इन अवर लाइफ बिकॉज दे हेल्प अस बिकम स्ट्रॉगर एंड बेटर और फिर हम लोग क्या करेंगे उसको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं नहीं तुम हमारे लाइफ में हर बार आओ क्योंकि हम हर जब भी तुमको फेस करेंगे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने आप को क्या करेंगे फ्लोरिस करेंगे सो दिस वॉज इन द पोएम so the main message of this poem is that that we should welcome the hardships adversity adversities of life problems of life difficulties of life struggle of life ki jo bhi hamare life mein struggles hote hain jo difficulties hote hain jo adversities hote hain unko kya karna chahiye welcome karna chahiye aur apne aap ko hamesha physically aur mentally strong rakhna chahiye if you want to come कम बट यू विल गो वेन आई वॉन्ट कि तुमको आना है तो तुम आओ लेकिन आने के बाद तुम जाओगे मेरी मर्जी से कहने का मतलब है कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल किसका होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा दिस पोयम इज अ फ्री वर्स पोयम वॉट डू मीन बाई फ्री वर्स पोयम वो पोयम जिसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्री वर्स पोयम कहते हैं तो जो विंड पोयम है वो हमारा कैसा पोयम है फ्री वर्स पोयम है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे